ஒரு இருபது வயசு தமிழ் மாணவன் கலப்பணி செய்ய போகிறதாகவும் இயக்க அரசுக்கு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவனுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற முதல் அறிவுரை எதுவாக இருக்கும் பெரியார் அம்பேத்கர் புக்கு படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஆரம்பிக்க முடியும் அதை புரிஞ்சுக்காமல் நீங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஈழப்போரோட இறுதி காலகட்டத்தில் நடந்த போர்க்குற்றங்களை வந்து ஒரு சர்வதேச விசாரணை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இல்லை அது இனப்படுகொலை போர்க்குற்றம் அல்ல ஈழ விடுதலை போராட்டத்தினுடைய ஆதரவும் என்பது சாதி எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய ஆதரவு தளம் தான் நில உரிமையாளர்களாக இருக்கக்கூடிய அவங்க விவசாயம் பண்ண முடியாது அவங்க நிலம் பறி போயிடும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் போய் காப்பாற்றுற விஷயமா இருந்துச்சு நிலம் இருக்கிறவனுக்கு நிலத்துக்கான நட்டுகள் கிடைக்கும் நிலத்தில் கூலிகளாக இருக்கிறவங்க என்ன தர போகிறாங்கன்ற கேள்வி நாங்கள் எழுப்பியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து விடுதலை புலிகள் தெரியும் நாங்கள் வந்து தலைவரோட நாங்கள் இருந்தோம் நாங்கள் அவரோட சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற இடத்துக்குள்ளே நாங்கள் நின்று எனக்கும் பேசலை சாதி வந்து ஒரு இன்னவிட்டபுளாக உள்ளே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்களா உண்மைதான் சாதி தான் அப்போ முதல் பிரச்சனைன்னு சொல்லலாமா இல்லை சாதி பிரதான பிரச்சனைகளில் பிரதான முரண்பாடு திருமுருகன் காந்தி யார் ஒரு வரியில் டிஃபைன் பண்ண சொன்னால் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ஒரு சாமானிய தமிழன் தான் சிறை அப்புறமா போராட்டம் ஓடிட்டே இருக்கிற இந்த இயக்க அரசியல் வாழ்க்கை ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் சளிப்ப தருதா அடிக்க இல்லை அப்படி இல்லை ஏன்னா நீங்கள் எதுக்காக ஓடுறீங்க எதுக்காக வேலை செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றியான ஒரு புரிதல் இருக்கும் பொழுது இது பத்தலைன்னு தான் தோணும் அதனால் இது சளிப்பு தர்றதுக்கான காரணங்கள் இது வரைக்கும் எதுவும் எனக்கு இல்லை ஓகே ஒரு அமெரிக்க அடையாளின் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அப்படின்ற புத்தகத்தில் தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில் தான் நான் அரசியலுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறார் ஒரு இடத்துல நீங்களும் அதே மாதிரி உங்கள் மகளோட எதிர்காலம் இந்த நாட்டில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் இருந்து தான் நான் அரசியல் பண்ணுறேன் அவங்களோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டு மூணு இடங்களில் ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து நல்ல படிப்பு அவங்களுக்கு கல்வியை கொடுத்து அவங்கள பெரியால் ஆக்கிட்டா அந்த பிரச்சனை தீந்துடாதா அது அவள் சம்மந்தப்பட்டது மட்டுமே கிடையாது இப்போ அவள் சமூகத்தினுடைய ஒரு அங்கம் தானே அவர் இப்போ சமூகம் எவ்வளோ தூரம் சரியாக இருக்குது தப்பாக இருக்குங்கிற பொறுத்து தான் அவளுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுறதுங்கிறது அவள் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறோம் துக்கமாக இருக்கிறோம் சமூகத்தினுடைய சூழ்நிலையை பொறுத்த விஷயம் தான் அப்போது அது வந்து சமூகம் வந்து சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இவன் சரியாக வாழ முடியும் ரெண்டாவது வந்து இந்த சமூகம் கூடாக தன்னை எப்படி வாழ் தன்னை எப்படி பொருத்திக்கிறது அதனோடாக தன்னுடைய பிரச்சனைகள் எப்படி கையாள்றது எப்படி துணிச்சலாக எதிர்கொள்றதுங்கிறத பற்றி நான் கற்றுத்தரல நான் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய கல்வியோ சேர்த்து வைக்கிற செல்வமோ வந்து அவளுக்கு பயன்பட போகிறதே கிடையாது ஏன்னால் இன்றைக்கி நான் பார்க்கக்கூடிய பல படித்தவங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடியவங்களே செல்வந்தராக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட நம்ம வந்து இந்த ஃபேசிஸ்ட்டு அரசியல்னால பாதிக்கப்படுறத பார்த்துட்டா இருக்கணும் இப்போ அதனால் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு இருக்கும் பட்சத்தில் தான் அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாப்பானதாகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் வச்சுக்க முடியுங்கிறது தான் என்னோடய நம்பிக்கை என்னோட அப்பா அப்படி தான் இருந்தார் என்னோட அப்பா தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு எனக்கு இது எங்கள் அப்பா கிட்ட தான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் ஓகே அவர் அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது அதை நான் என் மகளுக்கு கற்றுத்தரேன் நான் ஓகே சமீப காலமாக தமிழ் சமூகத்தில் நடக்கிற ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக சொல்ல சொன்னால் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்த எந்த விஷயம் சொல்லுவீங்க படித்த இளைஞர்கள் வந்து அரசியல் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஓகே அரசியலை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க போராட்டங்களில் வாய்ப்பு இருந்தால் பங்கெடுக்கலாங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க இது கடந்த காலத்தில் இல்லை நான் இவர்கள் வயதில் இருந்தபொழுது அது இல்லை அந்த சமயங்களில் நாங்களும் தனிச்சு இருந்தோம் நாங்கள் இந்த மாதிரி கருத்துக்களை பேசும்பொழுது அதை பொருட்படுத்துறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க கேட்குறதுக்கோ பேசுகிறதுக்கோ விவாதிக்கிறதுக்கோ அதை அக்கறை போடுறதுக்கோ யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை பல்வேறு இளைஞர்கள் வேறு வேறு வயது குழுவை சார்ந்தவங்க சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அனைவருமே சமூகத்தை பற்றி கவலைப்படுறது பேசுகிறது சரியோ தவறோ ஒன்று பேசுகிறாங்க அவங்க அந்த விவாதம் வந்து சமூகத்தில் ஆரம்பிச்சுக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான வந்து பார்க்குறேன் ஆரோக்கியமாக இயக்க அரசியல் சமூக பணி இப்படி பெரும்பாலும் ஒரு ஒரு டேயில் வந்து உங்களோட நேரம் செலவிட்டு நேரமும் பத்தலைன்னு சொல்கிறீங்க இதை தாண்டி ஏதாவது ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஹாபி பண்ணுறதுக்கு டைம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சதுண்டா இல்லை டைம் இருந்தால் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுவோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஓவியமும் அது எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய அடிப்படையில் ஓவியம் நான் சென்னைக்கு வந்தது வந்து ஒரு திரைப்படம் எடுக்கணுன்ற விருப்பத்தில் வந்தவன் ஓகே அது சம்மந்தமாக ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா சில முயற்சிகள் பண்ணியிருக்கேன் சில 
அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு போராளியாக இருக்கும்போது இப்போ இயக்க அரசியல் சமூக பணி போராட்டங்கள் சரி அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இது நிற்கணும் அப்படின்றதான ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான அவுட்லுக் அதுக்கப்புறமா நான் என் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னோ அதை நான் போய் செய்யணும் ஓவியம் வரையணும் படங்கள் வரையணுன்றது தானே ஸோ எந்த ஒரு டைம்லையும் இது வந்து ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு இதில் சளிப்ப தரக்கூடிய வேண்டா வெறுப்பா ஒரு உங்களை மாதிரி நிறைய போராளிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இது தோணாதான் இது எப்படி வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரகிள் எப்படி பேஷனேட்டாக பண்ணக்கூடிய அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து வருது இல்லை நீங்கள் இது வந்து அரசியல் ரீதியான மாற்றங்களுக்காக பேசுறது அதுக்காக உழைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தொழில் கிடையாது அது வந்து ஒரு வே ஆஃப் லைஃப்னு சொல்ல ஒரு வாழ்க்கை முறை தானே அது ஓகே நீங்கள் இதற்கு தனியாக நீங்கள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அலுவலகத்துக்கு கிளம்பி போகிற மாதிரிலாம் அதுக்கு கிளம்பி ஆஃபீஸுக்கு போகிற மாதிரி போய் நின்று வேலை பார்க்குற விஷயம் இல்லை இது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உங்களோட இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயத்தை சேர்த்து தான் செய்யணும் இப்போ நான் திரைப்படம் எடுக்கிறதோ அல்லது நான் கதை எழுதுறதோ அல்லது ஓவியம் பண்ணுறதோ இதனுடைய பிரதிபலிப்புகளாக தான் இருக்க முடியும் அது தொடர்ந்து தனி இது தனி அப்படின்லாம் எதுவும் இருக்கவும் முடியாது குழந்தை வளர்ப்பே அப்படிப்பட்ட ஒன்று தானே நம்ம மற்றவங்க வளர்த்தக்கூடிய முறைகள்லேருந்து நம்ம வந்து வேறுபட்ட குழந்தைகள் சமூக பொறுப்புள்ளவங்களாக மாற்றணுன்ற நினைக்கிறோம் இப்போ அதுவே அது சமூக பணியில் அது ஒரு ஒரு அங்கம் தானே அப்போ வந்து சமூக பிரஞ்சை அல்லது சமூகத்தை பற்றியான உணர்வு வந்ததுக்கு பிறகு எதுவுமே தனித்தனியான விஷயங்கள் கிடையாது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு வாழ்க்கை முறையாக தான் அது மாறுது ஓகே இப்போ அதனால் இது வந்து இது முடிச்சுட்டு நான் அதுக்கு போகணும் அப்படின்னால இப்போ அதுவும் இதனுடைய ஒரு நீட்சி தான் அல்லது இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் அது இப்போ நம்ம அலுவலகத்தில் இருக்க மாதிரி நம்ம முன்னாடி அலுவலகத்தில் வேலை செஞ்ச பொழுது வாரம் முழுக்க வேலை செய்வோம் வார கடைசியில் எங்கேயாவது ஊர் சுற்றி போவோம் அப்படின்ற ஒரு வீக்கெண்ட் ஆஃப் எடுக்கக்கூடியதோ இயர்லி ஆஃப் எடுத்து நம்ம ஹாலிடேஸ் போகலாமோ அப்படி இது கிடையாது இல்லை அது வந்து தொழில் இது தொழில் அல்லது வாழ்க்கை தானே மே பதினேழு இயக்கம் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நீங்கள் தொடங்கினது உங்கள் தொடக்கம் வந்து ஈழம் ஈழப்போர் இதை சார்ந்த போராட்டங்களுக்காக தான் ஸ்டார்டிங்கில் அது மட்டும்தான் நீங்கள் கவனம் செலுத்திட்டு இருந்தீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இடதுசாரி அரசியல் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எதிரான போராட்டம் பொதுவாக இடதுசாரிகளோட பிரச்சனை எதுவாகலாம் இருந்துச்சோ அதில் நிறையா விஷயங்களை தொட்டு நீங்கள் போராட்டம் பண்ணி உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிச்சு உங்கள் அது அது அதை சார்ந்த பரப்புரைகள் ஜாஸ்தி ஆகுது இப்படி விரிவடைஞ்சது வந்து எப்படி நடந்துச்சு அதுக்கான காரணம் என்ன நீங்கள் அடிப்படையிலே நாங்கள் யாருங்கிற இடத்துல தான் அதை பார்க்க முடியும் அடிப்படையிலே இந்த கருத்துக்கள் முற்போக்கு கருத்துக்களை ஆதரிச்சவங்க இப்போ விடுதலை புலிகள் முற்போக்கு இடதுசாரி அரசியலில் நின்றவங்க இப்போ அவர்களுடைய அரசியலை பேசும் பொழுது இயல்பாக இந்த கருத்துக்களை பேசுகிறோம் இப்போ ஈழ விடுதலை குறித்து நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பேசின இனப்படுகொலை முடிந்த காலத்தில் பேசின பொழுதும் கூட அதில் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் என்ன பங்களிப்பு செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது நாங்கள் வந்து ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறோம் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு அரசியல் எடுத்த காரணத்தினால் தான் புலிகள் வீழ்த்தப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் வந்து ஆவணமாக வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் விடுதலை புலிகள் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு பிரதேசத்துக்குள்ளார பெண் விடுதலையும் சாதிய ஒழிப்பும் இப்படி சாத்தியப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் விரிவாக வந்து பேசியிருக்கோம் இன்றைக்கும் அதை வந்து பேசுகிறோம் அப்போ இந்த சாதிய பெண் அடிமைத்தனமான ஒரு அரசியலுக்கு எதிராக நின்ன கூ நின்ன ஒரு அமைப்பை தான் இந்தியாவினுடைய பிற்போக்கு சக்திகளும் எதிர்த்து நிற்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் விடுதலை புலிகளுடைய முழு அரசியலை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு இது ஒரு கடினமான விஷயம் இல்லை விடுதலை புலிகளை முழுமையாக அவர்கள் உள்ளார்ந்த அரசியலை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தர்களுக்கு இடதுசாரி அரசியலோ ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு அரசியலோ அல்லது சமூக விடுதலையோ பெண் விடுதலை தொடர்பான ஒரு சிந்தனைகளோ வந்து அந்நியமான ஒன்று கிடையாது எல்லாமே இணைஞ்ச ஒன்று தான் அது ஓகே அப்போ அதனோட தான் அரசியலை புரிஞ்சுக்கும் விடுதலை புலிகள் நாங்கள் வந்து வெறும் போர் வீரர்களாக மட்டும் யுத்தம் புரியர்களாக மட்டுமே நாங்கள் புரிஞ்சுக்கல அவர்களே ஒரு விடுதலை போராளிகளாக பார்க்கும்பொழுது எதுல இருந்தெல்லாம் அவங்க ஒவ்வொன்றுக்கு விடுதலைக்காக அவங்க போராடினாங்கிற போராட்டத்தின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் அவங்களை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதைத்தான் நாங்கள் ஆவணப்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் மற்ற இடத்துல இருந்து மே பதினாலுக்கு விடு விடுபட்டும் வேறுபட்டும் நிற்கக்கூடிய இடங்களாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ அதனால் எங்களுக்கு இது வந்து அந்நியப்பட்ட விஷயம் இல்லை ஈழ விடுதலை போராட்டமும் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராட்டமே ஈழ விடுதலை போராட்டத்தினுடைய ஆதரவும் என்பது சாதிய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய ஆதரவு தளம் தான் ஈழ விடுதலை போராட்டம் நீங்கள் ஆதரவு தருவது என்பது பெண் விடுதலைக்கான ஆதரவு போராட்ட தளம் தான் ஈழ விடுதலைக்கான ஆதரவு தளம் என்பது இந்துத்துவ அரசியலுக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் தான் இப்போ ஈழ விடுதலைக்கு எதிரானதுங்கிறது பெரிய கார்பண்டர்களுக்கு எதிரான போராட்டம் தான் இது அனைத்தும் சேர்ந்த ஒன்று தான் இதுதான் இனவெறி எதிர்ப்பு அரசியலாகவும் இருக்கிறது பிராந்திய வல்லாதிக்கு எதிர்ப்பு அரசியலாக இருக்குது அனைத்தும் சேர்ந்த அரசியல் தான் அந்த அரசியல் இப்போ அதை நாங்கள் முழுமையாக உள்வாங்
அது திருமுருகனோடதா வேறொருவரோடதா அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி உடன்படுறது கிடையாது இப்போ தத்துவத்தின் தத்துவத்தில் தான் வந்து பேச முடியும் தத்துவத்தினுடைய நோக்கங்கள் என்ன தத்துவங்கள் எந்த அடிப்படையில் எந்த பின்புலத்தில் எந்த தேவைக்காக உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற இடத்துல தான் நம்ம வந்து அணுக முடியும் அப்படி தான் எந்த தத்துவத்தையும் பேச முடியும் இப்போ நீங்கள் வந்து அம்பேத்கரியம்னு சொல்லி பேசுகிறோம்னா அல்லது திராவிட இயக்கம்னு சொல்லி பேசுகிறோம்னா மார்க்சியம் சொல்லி பேசுகிறோம்னா யாரோட மார்க்சியம் யாரும் பேச மாட்டோம் ஆனால் இப்போ இல்லைங்களா அப்போ அதே மாதிரி வந்து இதில் எங்களோட அரசியல் என்னங்கிறத நாங்கள் பேச முடியும் இந்த அரசியல் என்ன தமிழ் தேசியத்தினுடைய நீச்சியில் நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோங்கிறத நாங்கள் வந்து பேச முடியும் இந்த இடத்துல மற்றவங்க என்ன வேறுபடுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது நாங்கள் சொல்கிறது சரியானதாக இருக்காது ஏன்னா எங்கள் அரசியல் என்னங்கிறது நாங்கள் வித்தியாசப்படுத்தி காட்ட நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் ஓகே ஆனால் அவர் சொல்கிறதுல உங்களுக்கு இருக்கிற விமர்சனமோ இல்லை ஒன்று போகிறதோ அதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக பேசலை அதை பற்றி ஒரு பதிவு இல்லைன்னா அது வந்து ஒரு வெற்றிடமாக இருக்குல்ல உங்களோட கருத்து அது மேலே என்ன அதுக்கும் நீ நீங்களும் ஒன்றுபட்டு இருக்கீங்களா இல்லை அதாவது விமர்சன விமர்சனம் இருக்கான்றதே நீங்கள் பேசாத இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் இல்லையா இல்லை அப்படி எல்லா இடத்துலையும் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அனைத்து தத்துவார்த்த அரசியல்கள்லேயுமே பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கிறாங்க அப்போ இவர்கள் அவர்களை குறித்தான பட்டியலை வாசிக்கிறது இல்லை அப்போ தாங்கள் எந்த விழுமையத்துக்காக நிற்கிறோங்கிறதுக்கு தான் நிற்கிறோம் இப்போ நம்ம இன்னொருத்தருக்கு எதிராக அரசியல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வரலை நம்ம நம்மளோட அரசியல் செய்வதற்காக தான் வந்திருக்கிறோம் நம்ம எதை செய்யணுங்கிற விருப்பத்தை தான் வந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு போக்கு இருக்க முடியும் ஆனால் எங்களுடைய அரசியல் எதற்கான அரசியலுங்கிறது நாங்கள் உறுதியாக நிற்கிறோம் அதை தான் நாங்கள் வந்து பேசுகிறோம் அப்போ தமிழ் தேசியம் என்பது ஒரு நீண்டகால வரலாறு இருக்குது அதுக்கு முற்போக்கு அரசியல் தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு ஒரு நீண்டகால வரலாறு இருக்குது அது வந்து நீங்கள் பெரிஞ்ச ஐயா பெரிஞ்சித்தனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தமிழ் அரசனாக இருந்தாலும் சரி இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்றாக வந்து நம்ம வந்து தொடர்ச்சியை வந்து பார்க்குறோம் நம்ம இந்த நீண்ட நடிகை வரலாறு நீங்கள் தந்தை பெரியாரையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் வந்து அதில் வந்து நினச்சி பார்க்குறோம் அதில் ஏன்னால் வந்து நீங்கள் ஆரிய வைதீக பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு இது வந்து சமூக தளங்களில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இடம் அதே போல் பொருளியல் தளத்தில் நீங்கள் பணியாக்களினுடைய பன்னாட்டு நிறுவனங்களினுடைய வல்லாதிக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு அரசியல் தன்மை இதனோட சேர்த்த உங்களுடைய மொழியினுடைய விடுதலை மொழி வந்து ஒரு இன்றைக்கி ஒரு ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைதீக ஆதிக்கத்தின் கீழ் ஒரு சமஸ்கிருத ஆதிக்கத்தின் கீழ் வந்து விடுதலை ஆகக்கூடிய ஒன்று அப்போ அந்த விடுதலை என்பது நீங்கள் சமூக விடுதலையோட பண்பாட்டு விடுதலையோட இணைஞ்ச ஒன்று தான் அப்போ அந்த விடுதலை இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் தமிழ் தேசியமாக வந்து நிற்கிது இப்போ தமிழ் தேசியத்தினுடைய தலைவர்களாக இருந்தவங்க போராளிகளாக இருந்த அத்தனை பேருமே இந்த சாதி எதிர்ப்பு அரசியலில் உறுதியாக நின்றுருக்கிறாங்க பொருளியல் விடுதலையில் உறுதியாக நின்றுருக்கிறாங்க மொழி விடுதலையில் உறுதியாக நின்றுருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அரசியலை தான் நாங்களும் எடுத்துகிட்டு வரோம் நாங்கள் அப்போ நீங்கள் சமூக தளத்தில் சாதிய பெண் அடிமைத்தான எதிர்ப்பு நிலை சாதி எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு நிலை உங்களுக்கு பொருளியல் தளத்தில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இங்கே பணியாக்களினுடைய ஆதிக்கம் ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய ஆதிக்கம் இவன் அனைத்துலேருந்தும் உங்களுக்கான ஒரு விடுதலை தேவைப்படுது அதே போல் மொழி வந்து அதனுடைய இந்த அடிமைத்தனங்கள்லேருந்து அது விடுபட்டு நிற்கணுங்கிற அரசியல் இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் தமிழ் தேசியமாக வந்து நிற்கிறார் இப்போ இது அனைவத்தையும் நீங்கள் விடுதலை பண்ணி நிற்கக்கூடிய ஒரு அரசியலில் தான் தமிழ் தேசிய அரசியலை பார்க்க முடியுமே அவங்களுக்கு இதில் எந்த குறைஞ்சாலுமே தமிழ் தேசமாக நான் வந்து பார்க்க பார்க்க முடியாது இங்கே மாநில உரிமைகள் அப்புறம் ஏகா ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தை பற்றி பார்க்கும்போது வட இந்திய முதலாளிகள் வெறி வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் தமிழ் தொழிலாளர்களோட உரி உரிமையை வந்து போராட்டத்தில் முன்னெடுத்து பரப்புரை செய்யலை ஸோ இந்த போக்கு வந்து தமிழ் முதலாளிகள் மட்டும் காப்பாற்றிடாதா இப்போ இந்திய முதலாளிகள்னு சொல்லக்கூடியது வந்து எதிர்க்கக்கூடிய முதலாளிகள் யாருன்றதில் பிரித்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதில் வந்து பனியா முதலாளிகள் முதலாளித்துவ கூட்டங்கள் அப்படிங்கிறது ஏகாதிபத்தியத்தோடு சேர்ந்து வளர்ந்த கூட்டங்கள் அது அது ஒரு காம்பரடா ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏகாதிபத்தியத்தோடு சேர்ந்து நின்று அவர்களுக்கான தரகுகளாக வேலை பார்த்தவங்க சொல்லுவாங்க அந்த கூட்டம் தான் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முதலாளிகளாக இருக்கிறாங்க இது சுதேசியாக இருந்த முதலாளித்துவம் என்பது அந்த சமயத்தில் வேறாக தான் வரையறுக்கப்பட்டது ஆனால் பனியாக்களுடைய முதலாளித்துவம் என்பது முழுக்க முழுக்க ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் இங்கே சுரண்டுவதற்காக உதவி பண்ணக்கூடிய கூட்டமாக இருந்தது அது இப்போ அந்த உதவி பண்ணக்கூடிய அந்த சுரண்டக்கூடிய கூட்டம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே பணியை தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டே தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதா அவர் ஆய்வுகளில் தொடர்ச்சியாக வெளிப்படக்கூடிய விவரங்கள் இப்போ அவங்க தான் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேசிய இனங்களினுடைய பொருளாதாரத்தையும் வாழ்வியலையும் மூலத்தை மூலதனத்தையும் மூல வளங்களையும் கொள்ளையடிக்கிறாங்க இப்போ அதை எதிர்ப்பது என்பது வந்
முன்வைத்து வட இந்திய முதலாளிகள் வெளியேறணுங்கிறது அவரும் தான் பேசினார் அப்போ அந்த பணியாக்களினுடைய அரசியல் என்ன அவர்களுடைய பொருளாதார அரசியல் என்ன என்பதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு அதான் இன்னைக்கு மோடியோட சேர்ந்து நின்று அனைத்து நிறுவனங்களையும் அனைத்து பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் அவங்களே பெற்றுக்கொள்றதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் இது வெள்ளையர் காலத்துல இருந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இதான் அதனுடைய அரசியல் அவர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கியது தான் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியோ காங்கிரஸோ இந்த ரெண்டு பேர்த்தினோட ஆட்சி அதிகாரமும் இவர்களுடைய பொருளாதார நலனுக்காகத்தான் இருக்கிறது என்பதுதான் அறிஞர்களுடைய ஆய்வு ஓகே அதைத்தான் நம்ம வந்து அந்த வட இந்திய முதலாளிகளா நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஆனா இந்த நிலையிலையும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் முதலாளிகள் வெர்சஸ் வட இந்திய முதலாளிகள் சொல்லும் போது இது எப்படி இருந்தால் தமிழ் முதலாளிகள் வெர்சஸ் வட இந்திய முதலாளிகள் அல்ல ஓகே வட இந்திய தமிழ் அந்த தேசிய இன விடுதலை அப்படின்றத பற்றி பேசும்போது தமிழ் முதலாளிகள் கூட்டாளிகள் தான் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சாதகமாக தானே போய் தமிழ் தேசியம் கடைசியில் முடியுது இல்லை அது அப்படியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து ரொம்ப தவறாக தே தமிழ் தேசியத்தை வரையறுக்கிறதா மாறிடும் எந்த தேசிய இன விடுதலையுமே அடிப்படையில் உழைக்கும் வர்க்கத்தோடு அடிப்படை ஒரு விடுதலையை பேசக்கூடிய அரசியல் தான் அதுல வந்து உங்களுக்கு வட இந்திய முதலாளிகள் என்பது ஏகாதிபத்தியத்துறை இணைஞ்சு நிற்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு ஆபத்தானதா பண்ணிக்குது அந்த அரசியல் தான் நம்ம எதிர்த்து வந்து பேசணும் எந்த புரட்சியில் எடுத்துக்கொண்டாலுமே இவர்களுடைய சுதேசியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த புரட்சியோடு சேர்ந்துதான் நிற்பாங்க அவங்க அதுல இருந்து விலைகள் எல்லாம் போக மாட்டாங்க ஆனா புரட்சியினுடைய அதிகாரம் அல்லது அதனுடைய நோக்கம் யாரை வளப்படுத்துவது யாருடைய குரலாக மாறுவது என்பதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வி அந்த வகையில் தமிழ் தேசியம் என்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாட்டாளிகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இவர்களுடைய குரலாக தான் தமிழ் தேசியம் என்பதை வரையறுத்தார்கள் இதுக்கு தான் போராட்டம் நடந்தது இதுதான் வரையறையாக இருக்குது இன்னைக்கும் தமிழ் தேசியத்தினுடைய ஆவணங்கள் எடுத்துட்டோம்னா அடித்தட்டு மக்களாக இருக்கக்கூடிய உழைக்கின்ற மக்கள் தலித்துகள் இவர்களுடைய அரசியல் அதிகாரத்தை தான் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறது அது வந்து தலித்துகளுக்கு எதிரான அரசியலாக திட்டமிட்டு தமிழ் தேசியத்தை காட்டுறாங்க அப்படியாக இல்லை தமிழ் தேசியம் என்பதை அடித்தட்டு மக்கள் யாரும் சொல்றீங்க பலர் அதை பத்தி பேசுறாங்க தமிழ் தேசியம் என்பது ஜாதியம் ஜாதியம் சொல்லி பேசுறாங்க தமிழ் தமிழ் தேசியம் என்பது ஜாதியத்துக்கு எதிரான அரசியலாக தான் நின்று இருக்குது தமிழ் தேசிய இயக்கங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டோம்னா அதில் பிரதானமாக இதில் உழைத்த இயக்கங்கள் அதனுடைய தலைவர்கள் அனைவருமே சாதியத்துக்கு எதிராக தான் நின்றுக்கிறாங்க எதிராக தான் குரல் கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுக்காக தான் போராடி இருக்கிறாங்க சாதியத்தை வைத்துக்கொண்டு தமிழ் தேசியத்தை வெல்ல முடியாது என்பது தான் ஆவணப்பூர்வமாக நிறுவனமான ஒன்று அவர்களும் அப்படியாக தான் அதை வரையறதுக்கும் செஞ்சிருக்கிறாங்க அதில் ஓகே அப்போ தமிழ் தேசியம் என்பது சாதி எதிர்ப்பு மனநிலை மட்டுமல்ல ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு மனநிலை இருந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியமாக இருக்கும் அப்ப அதுல வந்து தான் நீங்க வந்து வட இந்திய முதலாளிகள் என்பது ஏகாதிபத்தியத்தோடு சேர்ந்து நிற்கக்கூடியவங்க அவர்கள் வந்து தேசிய விடுதலைக்கு எதிராக நிற்பாங்க இங்க இருக்கிற உழைக்கிற மக்களுக்கு எதிராக இருப்பாங்க தலித்துகளுக்கு எதிராக இருப்பாங்க பெண்களுக்கு எதிராக இருப்பாங்க சூழ்நிலைகளுக்கு எதிராக இருப்பாங்க சொல்லி தான் நம்ம வந்து எதிர்க்கிறோம் நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாம மறுக்கிறோம் சூழ்நிலையை பத்தி அது அது சார்ந்து நீங்க பண்ண போராட்டங்களை பத்தி பேசும்போது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் மீத்தேன் திட்டம் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்ச உங்க பரப்புரை வந்து பொதுவாக பீப்புளோட வெல்ஃபேருக்கு நடந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா தெரிஞ்சாலும் நில உரிமையாளர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ் அவங்க விவசாயம் பண்ண முடியாது அவங்க நிலம் பறி போயிடும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் போய் காப்பாற்றுற விஷயமா இருந்துச்சு ஆனால் அந்த நிலத்தில் வேலை பார்க்குற அடிமட்ட கூலி பெரும்பாலும் தலித்துகளாக இருக்கக்கூடிய மக்களோட பிரச்சனை இதனால என்ன அப்படின்றது உங்கள் பரப்புரையில் அது வந்து பெரும்பாலும் இடம் பெறல இவங்களோட நிலை என்னன்றது ஏன் பரப்புரையில் வரல இல்லை நாங்கள் தெளிவாக பேசியிருக்கிறோம் அது ஒரு வேலை நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டுருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதில் நிலம் இருக்கிறவனுக்கு நிலத்துக்கான நட்டுகிட கிடைக்கும் இந்த அரசு நிறுவனங்கள் அதை தருவாங்க நிலத்தில் கூலிகளாக இருக்கிறவங்க என்ன தர போகிறாங்கன்ற கேள்வி நாங்கள் எழுப்பியிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு நிலம் என்பது ஒரு விவசாய பொருளாதாரம் என்பதில் விவசாய நிலத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய முதலாளிகளுக்கான பொருளாதாரம் மட்டுமல்ல அந்த கூலிகளுக்கும் சேர்ந்த பொருளாதார தன்மை தான் இருக்குது ஆனால் நில கையகப்படுத்த சட்டத்தை பற்றி நாங்கள் பேசும்பொழுது இதை தெளிவாக சொன்னோம் நிலம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நீங்கள் நிலத்திற்கான நட்டையிட கொடுக்குறீங்க ஆனால் நிலம் அந்த அந்த விவசாய நிலம் என்பது பலருக்கு தொழில் தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிற நிலமற்ற பலரை அது வாழ்விக்கக்கூடிய ஒன்றாக அவர்களுடைய மறுவாழ்வை பற்றியான எந்த வரையறையும் அந்த மசோதாவில் கிடையாது இதை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல நாங்கள் அதை பேசணும் எங்களுடைய தொடர்ச்சியான பரப்புரைகளில் இதை பேசியிருக்கிறோம் நாங்கள் அப்போ நிலம் உள்ளவனே ஒன்றும் இல்லாமல் போய் நிற்கும் பொழுது அந்த நிலத்தில் கூலியாக இருக்கும் நிலைமை என்ன அது இன்னும் மோசமாக தான் போய் நிற்கும் நீங்கள் அதில் எப்படி பார்க்கணும்னா அந்த நிலம் வசிக்க முடியாமல் போகுது தண்ணி
ஒடுக்கப்பட்டவனா இருக்கும் நிலைமை இன்னும் மோசம் இல்லை அது அதை தான் வந்து இந்த 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 வாழ்வியல் சூழலியலுடைய பிரச்சனையினுடைய அடிப்படை பிரச்சனையே பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஒடுக்கப்பட்டவனை தான் இன்னும் மோசமான விளைவுகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நிலம் வச்சிருக்கவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாதிப்பு என்பது அவனை பார்க்கும் பொழுது மிக குறைவது ஆனால் இந்த பாயிண்ட் உங்கள் பரப்புரையில் பெருசாக பிரதிபலிக்கும் நீங்கள் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க இல்லை எங்களுக்கு வரல அப்படின்னு இல்லை விவசாயிகள் விவசாயிகள் பிரச்சனைன்னு தான் அதாவது அந்த அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாய்ஸ் அந்த லாங்குவேஜே எப்படி இருக்குன்னா விவசாயிகள் பிரச்சனை விவசாயிகள் வந்து அந்த அந்த இப்போ டெல்டா மாவட்டம்னா அதில் விவசாயம் பண்ண முடியாமல் போகும் அங்கே இருக்கிற பயிர்கள் என்ன அதை பற்றி வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பாயிண்ட் ஒரு ஒம்பதாவது பாயிண்ட்டாக தான் அதில் வேலை பார்க்குற குழி ஆட்கள் தலித்துகளோட பிரச்சனை என்ன விவசாயம் இல்லை அது அப்படியாக நீ பார்த்துக்கிறீங்க இப்போ என்னென்னா தொழிலாளர்கள் எடுத்துகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொழிலாளர்களுக்குள்ள எல்லாம் சேர்ந்தான வர்றாங்க இப்போ விவசாயிகள் எடுத்துகிட்டா விவசாய நிலத்தில் கூலி பார்க்கக்கூடிய விவசாய கூலியை விவசாயியாக சொல்லுவீங்களா என்னென்னு சொல்லுவீங்க அங்கே ஏதாவது கிரேடேஷன் இருக்குதா அதுக்கு ஏதாவது டிகிரி இருக்கா இல்ல இல்ல அப்ப விவசாயிகள் எடுக்கக்கூடிய இடத்துல விவசாய கூலி வகைகள் பார்க்கக்கூடியவர்களும் சிறு நிலத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய தலித்துகளும் சேர்ந்து அடக்கமாவாங்க நிலமே இல்லாத தலித்துகள் அல்ல நிலம் இருக்கக்கூடிய தலித்துகளும் சேர்ந்து அதில் வர்றாங்க விவசாயிகள் என்பது ஒரு தொழில் சார்ந்த அடையாளமாக அந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது விவசாயமே செய்ய முடியாதுன்னா விவசாய கூலிகளும் செய்ய முடியாதுன்னா அர்த்தம் அல்ல விவசாயிகள் செய்ய முடியாத விவசாய கூலிகள் செய்யலாம் அர்த்தம் வந்துடும் அதுல அப்ப அது ஒரு ஒரு தன்மையோட சேர்ந்த இப்ப நகரவாசிகள்னு பேசுறோம் சென்னை வாசிகள் பேசுறோம் இது அனைத்தும் சேர்ந்த ஒன்றுதான் அது போல தான் இதனுடைய பொருளியல் தன்மையை சேர்ந்த அடையாளமாக தான் நம்ம வந்து விவசாயத்தை வைக்கிறோம் சரிங்களா சமூகவியல் அடையாளம் அல்ல விவசாயிகள் விவசாயம் அப்படிங்கிறது வந்து தொழில் சார்ந்த பொருளியல் சார்ந்த அடையாளம் தானே ஒழிய சமூகவியல் சார்ந்த அடையாளம் அல்ல அதுக்கு சாதி அடையாளங்கள் அதில் இல்லை சரிங்களா விவசாயத்தில் எல்லா சாதிகளும் உள்ள இருக்கக்கூடிய நிலமை தான் பார்க்குறோம் அது வந்து விவசாயம் என்பது அல்லது உழவர்கள் என்பது ஒரு பொருளியல் அடையாளத்தை தான் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் அந்த பொருளியல் வாழ்வியல் அடையாளத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை பேச ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம அப்போ அதில் மிக மோசமாக பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தான் இவர்கள் தான் மிக மிக மோசமாக பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் நிலம் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு ஏற்கனவே நிலத்தினால எந்த லாபமும் கிடையாது நிலத்தை வித்துட்டுருக்கிறான் அந்த அதில் கிடைக்கக்கூடிய நட்டுக்கீடு வச்சு அவன் எதுவான மாற்ற முடியும் இது வந்து விவசாய நிலத்தில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் எந்த இடத்திலும் நிலத்தை கையகப்படுத்தக்கூடிய சட்டத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய இடம்பெயரக்கூடிய விவசாய கூலிகள் நிலமற்றவர்களை பற்றியான எந்தவித அக்கறையும் அதில் கிடையாது அதுதான் முதல்ல பேச வேண்டிய விஷயம் இதை வந்து பிற்படுத்த இடைநிலை சாதிகளோ அல்லது ஆதிக்க சாதிகளோ அல்லது நிலத்தை வைத்திருக்கக்கூடியவர்களோ பேசுவதை விட இது நிலமற்றவர்களும் அதிகமாக பேச வேண்டிய தேவை இருக்குது ஏன்னால் அவன் வாழ்வதற்கு எந்த இடமுமே கிடையாது ஏன்னா அதில் ஒரு பொருளியல் தன்மை வந்து இவனுக்கு கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு ஏதேனும் இருக்குது அதை வச்சு அவன் நஷ்டம் வாங்கிக்குவோம் ஏன்னா அந்த வரையறை அப்படி தானே வருது உங்களுக்கு இடத்த நஷ்டம் உங்களுக்கு நிலத்தை எடுக்கிறோம் ரோட்டுக்கு நிலத்தை எடுக்கிறோம் கரண்டு கம்பத்துக்கு நிலத்தை எடுக்கிறோம் மீத்தடி நிலத்தை எடுக்கிறோம்னா நஷ்டம் திரும்பி தர்றான் அந்த கூலிகளுக்கு என்ன தர்றாங்க அதுக்கான சரத்து என்ன இருக்குது இல்லை அதான் நான் கேட்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ அதனால யாருக்கு அதிகமாக பாதிக்கப்படுதுன்னா மீத்தேன் திட்டத்தினால் யார் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாங்கனால் அடித்தட்டு மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுவாங்க அதுதான் மிக மிக மோசமான ஒன்று இதுதான் எல்லா இடங்கள்லையும் ஏன்னா இது பொருளியல் சமூகவியல் பிரச்சனை வெறும் வாழ்வியல் பிரச்சனை அல்ல சமூக பொருளியல் பிரச்சனை அப்போ நீங்கள் பொருள் இருந்தால் தான் நீங்கள் வாழ்க்கை நடத்த முடியும் நீங்கள் தண்ணி மோசமாக மீத்தேனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னா தண்ணி தனியாக காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடிய வலிமை யாருக்கு இருக்குது சேரிக்கா ஊருக்கா இதான் நம்ம வந்து கஜா புயல் வந்த பொழுது பார்த்தோம் எந்த இடவுக்கு வரைக்கும் அரசாங்கத்தினுடைய நிவாரணங்கள் போய் சேர்ந்தது எங்கே போய் சேராம நின்றதுங்கிறத பார்த்தோமா இல்லையா அப்போ ஒரு பேரழிவுங்கிறது யாருக்கு மிகப்பெரிய பேரழிவாக மாறுது யாருடைய அழிவை வந்து அது பிரதானப்படுத்துது யாரோட அழிவு வந்து முன்னுக்கு வராமல் போகுது அப்போ இது யார் அதிகமாக பேச வேண்டிய இடம் இருக்குது இப்போ சாதியத்தை மிக பிரதான பிரச்சனையாக நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் மிக அடிப்படை பிரச்சனையாக வந்து பார்க்குறோம் அதை வந்து நீங்கள் மார்க்சிய பார்வையில் பார்த்தாலும் சரி அம்பேத்கரிய பெரியாரிய பார்வையில் பார்த்தாலும் சரி அது தமிழ் தேசிய ஓர்மைக்கு எதிராக தான் இருக்குது சரிங்களா இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் காவிரி லிட்டாக்குள்ளார விவசாய கூலிகளாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றா சேருனாலே சாதி தான் பிரிக்குது அவங்களுக்கு அங்கே பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூக மாற்றத்தில் அதுவும் சாதிகள் தான் பிரிக்குது அப்போ இது எப்படி ஒரு போராட்ட சக்தியாக வளரும் இந்த சக்தி போராட்ட சக்தியாக வளராத பொழுது அவங்க நிலத்தை கையகப்படுத்தி பணியாக்கள் எடுத்து தானே போகிறாங்க இந்த நிலங்கள் பணியாக்கள் தான் கொடுக்கப்படுது இப்போ இதுதான் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறோம் நாங்கள் இங்கே சாதிகளாக பிரிக்கிறாங்க இந்த
அதில் வந்து என்னென்னா அவங்க அனைத்து சாதிகளுக்குமான தங்களை ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பார்ட்டியாக வந்து தங்களை காமிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும்னு டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் கூட இப்போ பே பேட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது வந்து என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து நம்மளையெல்லாம் வந்து இந்தந்த சாதிகள் நீங்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் பட்டியலின மக்கள் பழங்குடிகள் நம்மளை சொல்லக்கூடியவங்க உயர் சாதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சாதி அற்றவர்களான ஒரு பிம்பத்தை வந்து என்றைக்குமே ஏற்படுத்திட்டே இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கெல்லாம் சாதிகள் இருக்குது ஆனால் அவர்களுக்கு சாதி அற்றவர்களாக இருக்கிற மாதிரியான பிம்பத்தை தான் அந்த பாஜக வந்து வெற்றிகரமாக அதை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஆனால் உள்ளூடாக எப்படி வேலை செய்கிறதுனால ஒவ்வொரு சாதிகளுக்குமாக தனியாக கவனத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு சாதியையும் தனியான ஒரு அணியாக ஒரு குழுவாக இனக்குழுவாகவோ அல்லது அவர்களுக்கு வேணுங்கிற வாக்கு வங்கிகளாகவோ வளர்த்தக்கூடிய வேலையை செஞ்சுட்டே வர்றாங்க அப்போ அவர்களுக்கு வந்து எதிர் எதிர் நிலை இருக்கக்கூடிய சாதிகளை கூட தங்களுக்கான ஒரு ஆதர சக்திகளாக மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பை வந்து உருவாக்கிட்டுருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டிற்குள்ளாக அவங்க மத அரசியல் வந்து எடுபடலை அவங்க இங்கே வந்து இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு வட இந்தியா மூலம் இங்கே இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு என்பது வட இந்திய தன்மையோடு இங்கே கிடையாது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் இஸ்லாமியர்களாக மாறி இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கும் இங்கே இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களுக்கும் பெரிய முரண்பாடு வந்து நம்மளுக்கு பெரிய கிடையவே கிடையாது அதனால் அதில் வந்து அவங்க பெரிய அளவுக்கு வெற்றி பெறவே இல்லை ஆனால் இந்து எழுச்சி என்பதை வந்து இந்து சாதிய எழுச்சியாக அவங்க வந்து மாற்றிருக்கிறாங்க சாதிய ரீதியாக இடைநிலை சாதிகளை ஆதிக்க சாதிகளை முழுவதுமாக அவங்களுடைய சாதி வெறியே வந்து ஒரு இந்துத்துவ வெறியாகவும் இந்துத்துவ வெறியாக இருப்பவர்கள் சாதி வெறியர்களாகவும் வைக்கக்கூடிய ஒரு டியூலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அரசியலாக எதுவாக நிற்பீங்க சாதியாக எங்கே நிற்பீங்க இது எல்லாத்துக்குமான ஒரு தளத்தை வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு க அரசியல் கட்சி ஒரு சாதிய அடிப்படையில் வந்த ஒரு ஆதிக்க சாதி அடிப்படையில் வந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்குள்ளார நீங்கள் சாதி அடையாளத்தோடு மட்டும்தான் இருக்க முடியும் சாதி அடையாளத்தோடு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட அதிகாரத்தை கோர முடியும் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்குள்ளார சாதி அடையாளமாகவும் இருக்க முடியும் இந்து தேசிய இந்திய தேசிய அடையாளமாகவும் நீங்கள் இருக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு தேசபக்தாக உங்களை காமிச்சிக்க முடியும் சாதி வெறினாவும் காமிச்சிக்க முடியும் இந்த ரெண்டு தளத்தையும் வந்து பாஜக வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு அது ஒரே தருணத்தில் அவன் வந்து ஜாதி வெறினாவும் இருப்பான் இந்து தேசபக்தனாகவும் இருப்பான் அப்போ அவன் நாட்டுக்கு ஏதேனும் செய்யக்கூடிய நல்லவனாகவும் தன்னை காற்றுக்கொள்வதற்கும் தன் சமூக மக்களுக்கான ஒரு காப்பாளனாகவும் தன்னை மாற்றிக்கொள்வதற்குமான ஒரு அடையாளத்தை தக்க வைப்பதற்கான வாய்ப்பை பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடுத்துருக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியோட உறவு வைக்கக்கூடிய அனைத்து சாதியை சார்ந்த கட்சிகள் என்பது முற்றிலுமாக பிற்காலத்தில் கரைஞ்சு போகும் அதில் ஏன்னா இந்த அடையாள வசதிகளுக்குள்ளார உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் அதிகாரம் கிடைக்கிது பணபலம் கிடைக்கிது இன்னொரு பக்கத்தில் அடையாள அரசியலில் நீங்கள் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு முன்னிருந்த நிலை விட உயர்ந்த நிலைக்கு வர்றீங்க சாதியை வைத்து நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பலன் அடைய முடியுமோ அதையெல்லாம் அந்த கட்சிகளோட அடைஞ்சிட்டீங்க அது எல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கும் அடுத்த கட்டத்தை நீங்கள் நோக்கி நகர்வதற்குரிய தளத்தை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் வச்சிருக்கு அதனால் அவங்க அதுக்குள்ளே நாங்கள் நகர ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட சாதியினுடைய தலைவராக இருந்து நீங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக மாற முடியாது அந்த இடத்த வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடுக்குது நீங்கள் நீங்கள் அதுவாகவும் இருக்க முடியும் நீங்கள் தேசிய அளவில் பங்காற்றவும் பண்ண முடியுங்கிற இடத்த ஊக்குறாங்க அந்த ஏணிப்படி வந்து ரொம்ப எளிமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி கிடைப்பதாக சாதியவாதிகள் நம்ப வைக்கிறாங்க அப்போ அவர்கள் வாக்கு வங்கியில் முழுமையாக மாறிய பின்னாடி இந்த சாதிகளை வந்து முற்றிலுமாக தங்கள் வாக்கு வங்கியில் மட்டும் வைத்துக்கொண்டு சாதிய தலைவர்களே வந்து அவங்க வந்து தாங்கள் பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக்கூடிய பழக்கத்தை செஞ்சுருவாங்க ஏன்னால் வட இந்தியர் இப்படி பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு சாதிகளிலிருந்தும் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வந்திருந்தாங்கன்னா எத்தனை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எத்தனை சாதிகளிலிருந்து வந்திருப்பாங்க அது அங்கே நடக்கலை இதெல்லாம் முன்னாடி கையா உச்சா கையாண்டாங்க இன்னைக்கு அப்படி இல்லை வட இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் அதே போல தான் இன்னைக்கு வட இந்தியாவில் இத்தனையும் பயன்படுத்திட்டு அவர்களுடைய கேபினெட் மினிஸ்டரில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து உயர் சாதிகளாக இருக்கிறாங்க அது சாத்தியமாகுது அதை ஏற்றுக்கிறாங்க மற்றவங்க அந்த அமால் கமேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து இவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடம் வந்து தேசியம் அப்படிங்கிற அடையாளம் வந்து அவங்க வசதியாக இருக்குது இப்போ அதை தான் வந்து இந்த பாஜகனோட அரசியலாக நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இது மிக மிக மோசமான ஆபத்தான ஒரு அரசியல் இந்த த இந்த இதில் யார் பலியாக போகிறாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற சாதிய கட்சிகள் அனைத்துமே வந்து பலியாக போகுது இப்போது இங்கே சாதியை பற்றி பேசும்போது அந்த முக்கியமான மெயின் ஸ்ட்ரீமில் அதை பேசும்போது தலித் வெர்சஸ் தலித் அல்லாதோர் அப்படின்ற ஒரு சுருக்கமான ஒரு விவாதத்துக்குள்ளே போய் இது முடிஞ்சிருது நம்ம ஏன் வந்து இந்த இடைநிலை ச
வேலைவாய்ப்பும் குறைவாக தான் இருக்கிறது அது வேலைவாய்ப்பில் இவங்களுக்கு பெரிய தன்மை இல்லை இவங்க அனைவருமே இந்த சாதிய சங்கங்கள் எதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா வாக்கு வங்கியில் மட்டும் தான் பயன்படுத்திட்டாங்க அவர்களுடைய செகண்டரி பிஸ்னஸ் சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் கட்டத்தனமான நிறுவனங்களுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க மணல் அள்ளுறதுக்கு லாரிக்கு வாரிக்கு நடத்துறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமா நம்பிக்கைக்குரிய ஆட்களாக அவங்களை பயன்படுத்தினாங்க கூலிகளாக தான் அவங்களுக்கான ஒரு கூலிகளாக பயன்படுத்திட்டாங்க அதற்கு பிறகு அவங்கள வேற எங்கே கொண்டு போய் வைப்பீங்க நீங்கள் அந்த எல்லைக்குள்ள மட்டும்தான் அவங்க வச்சுட்டுக்கிறாங்க அது அப்போ இது வந்து இந்த அந்த அதிகார எல்லைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சாதிகளாக எந்த சாதிகளாக இருந்தாலும் இடைநிலை சாதிகளில் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடுகள் கிடையாது இந்த இடத்துல கொள்ளை அடிக்கிறதுல எந்த முரண்பாடு அவங்களுக்கு கிடையாது ஆத்தினுடைய மேல் பக்கத்தை நீ கொள்ளை அடிச்சோ கீழ் பக்கத்தை நான் கொள்ளை அடிச்சுக்கிறேன் மலையோடைய வலது பக்கத்தை வடக்கு பக்கத்தை நீ எடுத்துக்கோ தெற்கு பக்கத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்படியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வந்து நிற்கிது நீ ம ம மலையை கொள்ளை அடிக்கிறது எடுத்துக்கிறேன் நான் ரோடு போகிற கான்ட்ராக்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அல்லது பாலம் போகிற கான்ட்ராக்ட் அவர் கொடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார பங்கீடுகள் வந்து இவங்களுக்குள்ள முரண்பாடுகளை கொண்டு வர்றது இல்லை அந்த பொருளாதார பங்கீடுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஓருமை தேவைப்படுது இந்த சாதிகளெலாம் சேர்ந்து தானே ஒரு அரசியல் கட்சியாக இன்றைக்கி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற இடத்துக்கு நகர்றாங்க அவங்க அப்போ அந்த இடத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு இந்த முரண்பாடுகள் லாபம் கிடையாது நஷ்டம் தான் அதிகம் அப்போ எந்த சாதிய முரண்பாடுகளுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நலனையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அந்த பொருளாதார நலன் வந்து அவர்களுக்கு இந்த சாதிய சண்டையினால லாபமாக வருமா நட்டமாக வருமான்னு பார்த்தனால் சாதி சண்டை இடைநிலை சாதிகளுக்குள்ள ஏற்பட்டால் நட்டமாக போகும் ஆனால் அவங்க அது போடுறது இல்லை ஆனால் வந்து ஒரு தலித்துகளை நோக்கிய அந்த சண்டையை திருப்பும் பொழுது அவர்கள் வாக்கு வங்கி இவங்க காப்பாற்றிக்க முடியுது இவன் இன்னும் சாதிய மனநிலையில் வச்சுக்க முடியுது அப்போ அது அதனால் அவங்களுக்கு லாபமானதான் மாறிடுது பொருளியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு லாபமாக மாறுது அதில் இப்போ அதனால் வந்து ஒரு பக்கம் தலித்துகள் வந்து படித்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகும் பொழுது அந்த நிலத்திலேருந்து அவங்க விடுபடும் பொழுது இந்த தொழில்கள்லேருந்து அவர்களுடைய பாரம்பரியமாக இவர்களுக்கு மீது திணிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட தொழில்கள்லேருந்து விடுது விடுபடும் பொழுது அது இவர்களுக்கு உரிய பிரச்சனையாக மாறுது அப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து இந்த முரண்பாடுகளை வந்து அவங்க வளர்த்துறாங்க அந்த முரண்பாடுகள் மூலமாக அவங்களுக்கு பல லாபங்கள் கிடைக்குது அரசியல் லாபம் இருக்குது பொருளியல் லாபம் இருக்குது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஈழப்போரோட இறுதி காலகட்டத்தில் நடந்த அந்த டைமில் அப்போ நடந்த போர்க்குற்றங்களை வந்து ஒரு சர்வதேச விசாரணை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க இங்க பேசின இங்க செஞ்ச பிரச்சாரம் இல்ல இனப்படுகொலை போர்க்குற்றம் அல்ல இனப்படுகொலை இனப்படுகொலைக்கு நீங்க எடுத்த பல ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல ஒன்னு வந்து காங்கிரஸ அன்னைக்கு நடந்த தேர்தலில் வீழ்த்திட்டான் போர் நின்றும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல காங்கிரஸ்க்கு எதிராக நிறைய வரக்கூடிய பிரச்சாரம் செஞ்சீங்க நீங்க அது வந்து எவ்வளோ தூரம் வெற்றி அடைஞ்சிச்சு அது எதை சாதிச்சிச்சு நினைக்கிறீங்க அதாவது என்னென்னா யுத்தத்தினுடைய இறுதி கட்டத்தில் தான் அன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டிற்குள்ளார மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி நிலை என்பது வந்தது அன்றைக்கி வந்து திமுக வந்து இந்த யுத்தத்தை நிறுத்திடும்னு நம்பினாங்க எல்லாருமே திமுக மேலே ஒரு நம்பிக்கை நீண்டகால நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் திமுக எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் திமுக யுத்தத்தினுடைய உச்ச கட்டத்தில் வந்து கைவிட்டது வந்து இங்கே பெரிய அளவுக்கு எந்த இயக்கங்களும் ஒன்றிணைவதற்கான சாத்தியக்குறள் இல்லாமல் போனது அன்றைக்கி இயக்கங்களுடைய தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்து சிறையில் இருந்தாங்க முக்கியமான இயக்க தலைவர்கள் எல்லாமே சிறையில் இருந்த நிலைமையில் தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நம்ம அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் வந்து யுத்தம் நடந்த பொழுது காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு அரசியல் என்பது ஒரு இயல்பான பாமரத்தனமான தன்மைகள்லேருந்து வரக்கூடிய எதிர்ப்பு அரசியலாக தான் வந்து நினைச்சார் நீங்கள் காங்கிரஸ் எதிர்த்து நிற்கணும் அப்படிங்கிற இடம் வந்து என்னென்னா அது மேலே இந்த கோவத்தின் அடிப்படையில் வந்தது அது அரசியல் தன்மையில் அதுக்கான திட்டங்களை உருவாக்குவதற்குரிய நேர வாய்ப்பு அன்றைக்கி கிடையாது முத்துக்குமாரினுடைய மரணம் தான் மிகப்பெரிய எழுச்சியை கொண்டு வந்து கொடுக்குது முத்துக்குமாரினுடைய மரணம் நடந்து நடக்கிறங்கிறது ஜனவரி மாதத்தினுடைய இறுதி நாள் அதுலேருந்து நான்கு மாதத்தில் யுத்தம் முடியுது இந்த நான்கு மாதங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் வந்து இங்கே எதுவும் கட்டி எழுப்பிட முடியாது இயக்க ரீதியாக அந்த சமயத்தில் குளத்துர் மணி போன்ற தோழர்கள்லாம் வந்து சிறையில் இருந்தாங்க இப்போ அதனால் அவர்களும் வந்து ஒரு இயக்க ரீதியாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு பெரியார் திராவிட கழகம் மட்டும் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களே அதை தாண்டி ஒரு பங்களிப்பு செய்வதற்குரிய கட்டமைப்புகள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி இல்லாமல் போனது நாங்களும் அதற்கு பின்பு யுத்தம் முடிந்திருக்கு பிறகு தான் இயக்கமாக மாற ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பை மட்டுமே நாங்கள் பிரதானப்படுத்தலை அது நான் முன்னாடி சொன்னது போல் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அதில் பங்கெடுத்தது இந்திய அரசு உடைய கொள்கை என்னவாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல அப்படிங்கிற நாங்கள் விரிவாக வந்து பேசணும் அதில் சர்வதேச நாடுகள் பங்களிப்பு என்னவாக இருந்தது ஐநாவுடைய பங்களிப்பு என்னவாக இருந்தது இங்கே இருக்க என்ஜிஓக்கள் என்ன வேலை பார்த்தாங்க கார்பரேட் நிறுவனங்கள் எந்த அளவுக்கு நிதி கொடுத்தாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் மேற்பது வரைக்கும் ஒரு விவாதத்தை முன் வச்சுது இன
லோன் கொடுத்தா தான் அதை வேவ் பண்ணுறதுக்கு இதை பற்றி பெருசாக போராட்டமோ ஒரு எழுச்சியோ இல்லை விவசாய பிரச்சனைன்னு இருக்குது கடன் தள்ளுபடின்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை டெல்லிக்கு போயிட்டு விதவிதமான நூதன போராட்டம்லாம் நடக்குது அப்போ இவங்களோட அதில் வேலை பார்க்குற உழவு செய்கிற நிலம் இல்லாதவர்கள் அவங்களோட நிலை என்ன இதை பற்றியே நம்ம பேசுகிறது இல்லை இல்லை நீங்கள் விவசாயிகளை பற்றியே கூட இங்கே பெரிய அளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஒரு சிறு விவசாய சங்கங்கள் விவசாயிகள் வந்து பெரிய எண்ணிக்கையில் இருக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தோன்னா விவசாயிகள் போராட்டம்னா லட்சக்கணக்கான ஆட்கள் வரணும் வட இந்தியாவை போல் இங்கே அவங்க விவசாயிகள் அமைக்க அமைப்பாக்கப்படலை இதில் வரக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து ஓரளவுக்கு பெரிய நிலம் வைத்திருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் அவங்க சங்கமாக இருக்கிறாங்க அவங்க வர்றாங்க பேசுகிறாங்க சிறு விவசாயிகள் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கான சங்கங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அமைப்பாக ஆக்கப்படவே இல்லை ஏன் அது ஆக்கப்படவே இல்லை நினைக்கிறேன் இது பல விஷயங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அமைப்பாக்கப்படவே இல்லை இந்தியா முழுவதும் பல பல முறைசாரா தொழிலாளர்கள் எதுவுமே அமைப்பாக்கப்படுதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாமல் நின்றுட்டே தான் இருக்குது இப்போ அது அமைப்பானால் மட்டும்தான் இது நீங்கள் வந்து இதை எதிர்த்து பேசுறதுக்கான சாத்திய குழு இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு நம்ம சென்னையில் நின்று ஒரு 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 அரசியல் நம்ம ஒரு பேச முடியும் அதை தாண்டி வந்து களத்தில் நின்று அவர்களாக வந்து திரண்டு நிற்கிறதுக்கோ அது ஒரு அமைப்பாக மாறுவதற்கான வேலைகளோ இன்றைக்கு வரைக்கும் நடக்கலை அதை நம்ம வந்து அது அது நீங்கள் இந்து மட்டும் இல்லை நெசவாளர்கள் எடுத்துக்கோங்க அங்கேயும் அதே நிலமையில் தான் வருது பிற தொழிலாளர்கள் எடுத்துக்கோங்க நகரம் சார்ந்த முறைசாரா தொழிலில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர் எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு அதே தான் இருக்குது அதில் அப்போ இப்படி எல்லா இடங்கள்லேயுமே இது போன்ற கட்டமைப்பு இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை தான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்குறோம் நம்ம இப்போ நம்ம விவாதிக்கிற எல்லா பிரச்சனையிலுமே சாதி வந்து ஒரு இன்னவிட்டபுளாக உள்ள கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்க உண்மைதான் சாதி தான் அப்போ முதல் பிரச்சனைன்னு சொல்லலாமா இல்லை சாதி பிரதான பிரச்சனைகளில் பிரதான முரண்பாடு பிரதான முரண்பாடுன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஏன் வந்து அப்போ மே பதினேழு இயக்கத்தோட லாங்குவேஜில் உங்களோட வாய்ஸில் உங்களோ நீங்கள் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் சாதி தலித்தியம் இந்த விஷயங்கள் ஏன் இடம்பெறவில்லை அது ஏன் உங்களோட பிரதான கோரிக்கையில் வந்து தமிழ் தேசியம் வருது ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான விஷயங்கள் வருது ஆனால் சாதின்ற ஒரு விஷயம் ஏன் உங்கள் லாங்குவேஜ் குள்ளர வரல வரலைங்கிறது உறுதியாக நீங்கள் நம்புகிறீங்களா தமிழ் தேசியம் எனக்கு இல்லை இல்லை நான் கேட்குறது வந்து தமிழ் தேசியமாக நீங்கள் பேசுகிறது வேறு மே பதினாலு இயக்கத்தினுடைய அறிக்கைகள்லேயோ அல்லது எங்களுடைய நிலைப்பாடுகள்லேயோ சாதியம் ஒரு முக்கிய கூறாக இடம்பெறலைங்கிற அறுதிட்டு உங்களால் சொல்ல முடியுமா என்னோடய அறிக்கைகள் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க படிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நான் தயவு செஞ்சு படிங்க எல்லா இடங்கள்லேயும் சாதியத்தை பற்றியான குறிப்புகள் தெளிவாகவே வரையறுக்கப்பட்டிருக்குது சாதிய பிரச்சனைகளில் எந்த நாள் அந்த சாதிய பிரச்சனையை வந்து மோசமான விடைவில் கொடுக்குதுங்கிறோம் நாங்கள் வெளிப்படுத்தியிருக்கோம் நாங்கள் சாதி என்பது இங்கே ஏகாதிபத்திய மாதிரியே ஒரு பிரதான பிரச்சனையாகவும் நாங்கள் வந்து எடுத்திருக்கிறோம் அதை எங்களுடைய அனைத்து அறிக்கைகள்லேயும் இது சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய அனைத்து இடங்கள்லையும் நீங்கள் சாதிய குறித்தான குறிப்பில் எங்களுக்கு உண்டு அதில் இப்போ இது வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் சாதியத்தை வந்து கையாள்றோமா இல்லையாங்கிறத வந்து நாங்கள் வேறு ஒருத்தர் எங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணக்கூடிய இடத்துல நாங்கள் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் அந்த பிரச்சனைகளை பார்த்துருக்குறோம் நாங்கள் இது வந்து எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் எங்களோட அரசியலுக்கும் இது பெரிய இடையூறுங்கிறத வந்து வேறு ஒருத்தர் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் அதை எதிர்கொள்கிறோம் இந்த பிரச்சனை வந்து இந்த அமைப்பு எதிர்கொண்டுட்டு இருக்குது அது அது வந்து அந்த அந்த அதனால் வந்து நாங்கள் இதை தவிர்க்கணுங்கிறதோ அல்லது வந்து இது வலுக்கட்டாமல் சேர்க்கணுங்கிற ஒரு ப்ரெஷர்னாலேயும் நாங்கள் வந்து சேர்த்துறது இல்லை எங்களுக்கு இந்த அரசியல் தேவை இது நீங்கள் பேசி ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி உணவு தேவையோ தண்ணீர் தேவையோ அதுபோல் அது எங்களுக்கு வந்து சாதிய எதிர்ப்பு அரசியல் என்பது எங்களுக்கான அரசியல் வளர்வதை தடுக்கிற இடமே வந்து சாதிய வண்ணம் தான் அது அப்போ நாங்கள் அதை எதிர்த்து தான் ஆகணும் அது அது மற்றவங்க எங்களுக்கு சொன்னாலும் சரி அல்லது சொல்லனாலும் சரி நாங்கள் இயல்பு அதை செய்ய வேண்டிய நிலத்தில் தான் நிற்கிறோம் அதை தான் நாங்கள் முதல்லேருந்து அதை வந்து பேசியிருக்கோம் நாங்கள் இப்போ இதுதான் விடுதலை புலிகள் பேசும்பொழுதும் ஒரு ரொம்ப தெளிவாக வந்து விராஜ் மெண்டிஸ்ங்கிற சிங்கள க கம்யூனிஸ்ட் அறிஞர் வந்து வெளிப்படையாக அதை சொன்னார் அது எங்களோட பேட்டிகள் அதை சொல்லியிருக்கிறார் எங்கேயுமே தேசியன விடுதலை நடக்கும்பொழுது தேசியன விடுதலைக்கு பிறகு அந்த சமூகத்தினுடைய முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்படும் ஆனால் விடுதலை புலிகள் மட்டும்தான் சமூகத்தின் முரண்பாடுகளான இந்து சமூகத்தின் முரண்பாடுகளான சாதியத்தையும் பெண் அடிமைத்தனத்தையும் விடுதலை போராட்டத்தின் ஊடாக தீர்த்து கட்டியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் இது வந்து சிங்கள ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தான் பதிவு பண்ணியிருக்கார் அப்போ அதை தான் நாங்கள் உள்வாங்கியிருக்கிறோம் இப்போ இது வந்து அந்த போராட்டத்தின் ஊடாகத்தான் கையாள வேண்டிய ஒன்றாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அதில் எங்களுக்கு அதில் சமரசமற்ற ஒரு நிலை என்றைக்குமே உண்டு அப்போ இது வந்து நாங்கள் தத்துவார்த்தமாக தான் அதை வந்து எடுத்திருக்கமே ஒழிய ஒரு நிர்பந்தத்தின் காரணமாக நாங்கள் சாதி எதிர்ப்பை எடுக்கலை எங்கள் எங்கள் எடுத்த நிர்பந்
இங்க பெரிய தமிழ் தேசிய அமைப்பு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இங்க லட்சக்கணக்கான பேர் திரட்டின அமைப்பு தான் சொல்ல முடியுமா தமிழ்நாட்டில் ஆனால் நீங்கள் பெரியாரி அமைப்பில் சொல்ல முடியும் தலித் அமைப்புகளில் சொல்ல முடியும் மார்க்சிய அமைப்புகளில் சொல்ல முடியும் தமிழ் தேசிய அமைப்புகளை சொல்ல முடியாது இப்போ தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் ஏன் தரல முடியலன்னா சாதியம் இருக்கமாக நின்றுட்டு இருக்குது தமிழராக ஒன்றிணைவதில் சாதியம் தடையாக இருக்கிறது ஆனால் தமிழ் தேசிய ஒரு வலுவான ஒரு மக்கள் திரள் அமைப்பாக எழுந்திருக்க முடியாமல் நிற்கிறதுக்கு காரணமே சாதியம் தான் ஓகே அப்போ அதனால் சாதி எதிர்ப்பு என்பது எங்களுக்கு அடிப்படை அரசியல் அது ஓகே அதை விட்டு விட்டுலாம் நாங்கள் நகரவே முடியாது அதான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தடை சோசியலிச தமிழீழம் அப்படின்றது தான் ஈழத்தோட அப்ஜெக்டிவ் அந்த மாதிரி சோசியலிச தமிழ்நாடு அப்படின்றது தான் உங்களோட நோக்கமா இல்லைங்க எந்த தளத்தில் வேலை செய்தாலுமே நீங்கள் வந்து முற்போக்கு அரசியல் என்பது தான் அடித்தளமாக இருக்க முடியும் தமிழ் தேசியத்தினுடைய அடித்தளமும் அதுதான் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடித்தளமும் அதான் தலித்தியத்தின் அடித்தளமும் அதான் ஆதி மார்க்சியத்தின் அடித்தளமும் அதான் இப்போ நீங்கள் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்த அரசியலாம் இந்த அரசியல் எல்லாமே அது அப்போ ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து நிற்பதா நீங்களும் நானும் அல்லது பிற ஆட்களுமாக சேர்ந்து நின்று நம்ம எல்லாம் நினைக்கக்கூடிய ஒரே அரசியல் இது ஆதிக்க எதிர்ப்பு அரசியல் தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேரில் சொல்கிறோம் அதனால் அடித்தளம் வந்து ஆதிக்கம் தான் ஆதிக்கம் தான் சுரண்டலுக்கு அடிப்படையாக நிற்கிது அப்போ நீங்கள் சுரண்டலை எழுத்திங்கன்னா ஆதிக்கத்தை நோக்கி தான் வந்தாகணும் ஆதிக்கத்தை எழுத்து நிற்கிறேன்னா சுரண்டலை தடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இது எல்லாமே பின்னி பிணைஞ்ச ஒன்று தான் அதில் ரொம்ப எளிமையான வார்த்தைகள் ஒரு ஆதிக்க மனநிலைக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் அதான் நம்ம எல்லாருமே அது பல்வேறு தளங்களில் அதை வேலை செய்கிறோம் ஆனால் அடிப்படையில் நம்ம ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து நிற்கிறோம் அது அது நீங்கள் எந்த பேரில் வேணால் சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு இருபது வயசு தமிழ் மாணவன் கல்லூரி முடிச்சுட்டு களப்பணி செய்ய போகிறதாகவும் இயக்க அரசியலுக்கு வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் அவருக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு முதல் அறிவுரை எதுவாக இருக்கும் பெரியார் அம்பேத்கர் புக்கை படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஆரம்பிக்க முடியும் அதை புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை இந்தியாவுக்குள்ள எந்த அரசியலும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லாமல் ஓகே இது ரொம்ப விரிவாக பதில் சொன்னதுக்கு முக்கியமான ப பல கருத்துக்களை பதிவு பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டி எடுத்ததற்காக தோழர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் வணக்கம் தேங்க